Conseil des ministres vient tout juste de se terminer. Voici les premières images que nous ayons été autorisés à filmer à cette occasion depuis l'élection du président Giscard d'Estaing. Une nouvelle fois, l'Europe agricole a trouvé une solution à ses difficultés. L'Italie a accepté de supprimer prochainement ses obstacles aux importations communautaires, moyennant certaines compensations. Les textes précisant l'aspect concret du désengagement entre Israël et la Syrie ont été signés ce matin à Genève. Demain, un nouvel échange de prisonniers. C'est Paris Saint-Germain qui a gagné hier soir contre Valenciennes au Parc des Princes par 4 buts à 2. Paris Saint-Germain jouera donc en première division la saison prochaine. Demain 6 juin, il y aura 30 ans, c'était la journée la plus longue, celle du débarquement. Un événement que nous vous faisons vivre depuis hier, aujourd'hui, l'action des commandos qui fait. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Avant de se rendre à l'Assemblée nationale, où il doit prononcer sa première déclaration de politique générale, le Premier ministre, M. Jacques Chirac, était ce matin à l'Élysée pour le Conseil des ministres. Cette déclaration de politique générale cet après-midi et le débat qui suivra seront, je vous le rappelle, retransmis à partir de 16 heures sur la deuxième chaîne et il en sera de même demain après-midi. Le Conseil des ministres s'est donc prolongé assez tard ce matin, puisqu'il s'est terminé il y a environ un quart d'heure, un Conseil à 17 que nous avons eu l'autorisation de filmer ce matin pendant les toutes premières minutes. 10 heures précises ce matin au Palais de l'Élysée, le président Valéry Giscard d'Estaing, souriant, fait son entrée dans le salon Murat, où se tient traditionnellement le Conseil des ministres. Les 15 membres du gouvernement sont là depuis une quinzaine de minutes. Le chef de l'État... Costume gris, chemise rayée, cravate unie, va faire le tour de la table ovale du conseil, saluant chacun des ministres du cabinet Jacques Chirac. Quelques instants plus tard, les travaux du conseil vont commencer. C'est en fonction de l'ordre protocolaire que sont placés les membres du gouvernement. À la droite du chef de l'État, M. Michel Poniatowski, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, puis M. Sauvagna, Robert Gallet et Mme Simone Veil. À la gauche de M. Valéry Giscard d'Estaing, M. Jacques Soufflet, ministre de la Défense, puis M. Abi, Jarrot et Ansker. En face du président de la République se tient M. Jacques Chirac. À la droite du Premier ministre, M. Jean Le Canuet, garde des Sceaux, M. Jean-Pierre Fourcade, Christian Bonnet et Michel Dornano. À la gauche de Jacques Chirac, M. Jean-Jacques servan schreiber puis Pierre Ablin et Michel Durafou. À l'ordre du jour de ce conseil figurait notamment la déclaration de politique générale du Premier ministre, une communication sur la situation internationale et une révision du traitement des fonctionnaires. C'est Michel Poniatowski qui doit rendre compte des travaux de ce second conseil des ministres du septennat. Oui, justement, je viens d'apprendre que M. Poniatowski, le ministre de l'Intérieur, vient tout juste de faire une première déclaration après ce Conseil des ministres et nous allons l'entendre immédiatement. Vous êtes distribué incessamment. Le président de la République a réuni le Conseil des ministres le mercredi 5 juin 1974 au palais de l'Élysée. Le Conseil a approuvé les décrets fixant les attributions du ministre de la Coopération, du ministre de la Qualité de la Vie, du ministre du Travail et du ministre du Commerce et de l'Artisanat. Sur la proposition du Premier ministre, le Conseil a approuvé une majoration à compter du 1er juin 1974 des rémunérations des personnels civils et militaires de l'État. Le Premier ministre a fait approuver d'autre part les grandes lignes de la déclaration de politique générale qu'il doit présenter devant le Parlement cet après-midi. Le ministre des Affaires étrangères a présenté une communication sur la situation internationale. Les différentes sessions du Conseil des communautés européennes qui se tiennent cette semaine à Luxembourg ont fait le, également l'objet des délibérations du Conseil des ministres. Le président de la République a informé le Conseil de ses entretiens avec le chancelier fédéral allemand. Les ministres de l'Agriculture des Neufs réunis à Luxembourg en trouvant hier un règlement provisoire au problème des restrictions italiennes aux importations ont une nouvelle fois sauvé la politique agricole commune et permis à l'Italie de reprendre sa place. Le problème était ardu. 
D'une part, il fallait préserver les intérêts des huit partenaires de l'Italie, gravement atteints par la décision italienne du 30 avril dernier de ralentir les importations en exigeant que les importateurs italiennes déposent à la Banque d'Italie pendant six mois et sans intérêt un cautionnement égal à 50% du montant de leurs achats. D'autre part, il fallait aussi tenir compte des exigences de la balance des paiements italiennes. Celle-ci connaît depuis plusieurs mois un déficit grave et les importations agricoles de l'Italie ne sont pas négligeables. Sur les 6 300 milliards de lire de produits qu'importe l'Italie, 2 300 milliards de lire, c'est-à-dire plus du tiers, concernent les produits agricoles. Alors, il a donc été décidé hier que chacun allait y mettre du sien. La caution sur les importations va être progressivement supprimée par les Italiens. Dès lundi prochain, il n'y en aura plus pour les jeunes veaux, qui représentent à eux seuls 15% des importations italiennes, importées principalement d'Allemagne et de France. La caution ne sera conservée que pour les bovins de plus de 300 kg, pour les bovins de 50%, la valeur des produits de cette caution passera à 25% seulement. Les partenaires de l'Italie, de leur côté, ont accepté le principe d'une dévaluation de 12,5% de la lire verte, c'est-à-dire en fait que l'unité de compte dans laquelle se font habituellement les règlements des produits agricoles au sein de la CEE conservera la même parité pour les partenaires de l'Italie, mais qu'elle sera facturée à l'Italie 12,5% moins cher, ce qui ne peut évidemment que soulager la balance de paiement italienne. Irlande, la disparition d'un ancien député conservateur, le comte de Dabomor et sa femme, enlevé hier soir à Dublin, est peut-être un chantage politique de l'IRA. D'après la police, il pourrait s'agir soit d'un acte de représailles à la suite de la mort d'un jeune gréviste de la fin irlandais, soit d'une nouvelle tentative pour obtenir la libération des sœurs Price incarcérées à Londres. Trois suspects ont été arrêtés. Le général Spinola visitera prochainement le Mozambique et l'Angola. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Mario Suarez, qui vient d'arriver à Lusaka pour préparer les pourparlers avec le Frélimo, l'un des partis de l'indépendance du Mozambique, a déclaré que le Portugal acceptait le principe de l'autodétermination des peuples africains avec toutes les conséquences que cela pourrait entraîner. Tentative de coup d'État en Bolivie. Plusieurs unités de l'armée ont vainement tenté cette nuit d'investir le palais présidentiel de La Paz. En l'absence du général Banzer qui se trouvait au sud du pays, les blindés loyalistes auraient écrasé la mutinerie. Cette rébellion survient après les violents incidents qui avaient opposé l'armée aux ouvriers agricoles qui protestaient contre la hausse des denrées alimentaires. À Genève, ce matin, nouvelle signature concernant le désengagement militaire entre la Syrie et Israël. Elle revêtait cette fois un aspect pratique avec un calendrier précis du retrait réciproque des troupes et de la mise en place des dispositifs de sécurité tels que les observateurs de l'ONU. Il a été également décidé qu'un nouvel échange de prisonniers se déroulera demain matin. On ignore combien d'hommes seront échangés. Samedi dernier, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, 25 Syriens et un Marocain avaient été libérés en échange de 12 Israéliens. Ce premier échange concernait des blessés. A noter aussi la présence sur place de M. Kurt Waldem, secrétaire général des Nations Unies, après Damas, il est maintenant à Tel Aviv, et ses propositions pour la participation des troupes de surveillance de l'ONU ne doivent donc plus poser de problèmes importants. Mais voyons sur le terrain comment se déroulent les premières phases du désengagement avec le retrait des soldats israéliens des positions avancées. Comme vous le voyez sur ces images, les Israéliens ont commencé à évacuer les chars syriens qu'ils ont pu récupérer dans la fameuse poche conquise en octobre dernier lors de la guerre du Kippour. Nous sommes ici à Mazrat Beidjan, justement dans cette poche. Et Mazrat Beidjan n'est éloigné de Damas que d'une trentaine de kilomètres environ. C'est la pointe la plus avancée de la pénétration israélienne. Ici, comme partout ailleurs... Les canons se sont tus le 30 mai, vendredi dernier, à 12 heures très précises, une heure après la signature à Genève des accords de désengagement entre les Syriens et les Israéliens. Et c'est dans cette ville pratiquement totalement détruite et dont tous les habitants sont maintenant réfugiés dans la banlieue de Damas que l'on espère que ces mêmes paysans reviendront s'installer dans les semaines qui viennent.
De part et d'autre, les troupes restent sur leur position. Elles ne bougeront pas avant la fin des discussions entre les délégations militaires à Genève et surtout, comme l'affirmait le général Moshe Dayan récemment, pas avant que le dernier prisonnier de guerre israélien n'ait été rendu. Donc, on ne peut guère s'attendre au moindre repli israélien au-delà de la ligne pourpre avant la fin de la semaine ou même le début de la semaine prochaine. La ligne pourpre, qui est celle du cessez-le-feu de 1967, délimitera en grande partie la zone tampon qui sera occupée par les forces de l'ONU. Les Syriens récupèrent tous les territoires occupés depuis la fin de la guerre du Kippour, et même beaucoup plus, car ils reprennent Kunaitra, la capitale du Golan, détruite à 90% lors des combats de juin 1967. La zone tampon, occupée par les casques bleus, variera beaucoup en largeur. En certains points, elle aura 7 à 8 km de large, ailleurs quelques kilomètres à peine. Les troupes israéliennes et syriennes, situées de part et d'autre de cette zone, seront limitées en nombre et les deux côtés n'auront droit qu'à 75 blindés respectivement et à aucun canon de longue portée ou à des rampes de fusée. On le voit, tout a été prévu pour prévenir, dans la mesure du possible, la reprise des hostilités. En reprenant pied à Kunaitra, les Syriens n'obtiennent en fait qu'une demi-victoire car les Israéliens gardent le contrôle des trois collines stratégiques qui dominent la ville. Par ailleurs, les troupes syriennes ne seront pas admises dans Kunaitra, qui, bien que placées sous administration civile syrienne, demeurent dans la zone tampon des forces de l'ONU. Seuls les civils et une trentaine de policiers seront autorisés à revenir à Kunaitra. On s'accorde à dire que M. Kissinger a accompli un véritable miracle diplomatique en conciliant deux adversaires dont les positions de départ étaient aussi éloignées. Certes, cela est vrai, mais on oublie que le secrétaire d'État américain a dû faire un nombre incalculable de promesses et de promesses qui ne seront peut-être pas toutes faciles à tenir. À Damas, par exemple, il a laissé entendre que cet accord était tout à fait provisoire et que la Syrie pourrait, à Genève, récupérer la totalité ou la presque totalité du Golan, ce qui, aux yeux des Israéliens, est exclu, car même les plus libéraux en Israël estiment qu'on est déjà allé trop loin et qu'il n'est pas question de céder un centimètre de terrain. Ensuite, connaissant la position syrienne à l'égard du problème palestinien, M. Kissinger a laissé entendre que les Palestiniens seraient membres à part entière de la conférence de Genève et que leurs intérêts ne seraient pas sacrifiés à ceux d'Israël. Quant à Jérusalem, les promesses tenues sont sans doute de l'ordre suivant. Les États-Unis ne vous abandonneront jamais, vous garantiront des frontières sûres et il vaut mieux pour Israël un cessez-le-feu même précaire plutôt qu'une guerre d'usure interminable coûteuse pour l'économie israélienne. par le SNES et le SNEP, les syndicats nationaux de l'enseignement du second degré et de l'éducation physique. Vu de ce mouvement, l'abandon du projet de loi Fontané, la création de postes supplémentaires d'enseignants et la titularisation des auxiliaires. Dans le cadre de cette action, un ordre de grève a été lancé pour le 7 juin dans la région parisienne. Tentative sans précédent pour Concorde aujourd'hui. L'appareil supersonique franco-britannique doit effectuer l'aller-retour Paris-Rio dans la journée, soit 19 000 km en 13 heures de vol. Concorde 02 a décollé ce matin de l'aéroport Charles de Gaulle à 7h12. Posé à Rio à 14h après escale technique à Dakar, retour à Paris à 22h, ce vol record clôture une série de 10 essais durant lesquels, en traversant chaque jour l'Atlantique Sud, Concorde a prouvé son efficacité. Le prix mondial Chino del Duque vient d'être attribué au père de la bombe H, l'académicien Andrei Sakharov, qui recevra un chèque de 150 000 francs. Ce prix, a souligné M. Louis le Prince Ringuet, récompense un auteur dont l'œuvre constitue un message d'humaniste. Nous avons mis 2000 ans pour exploiter notre planète et il ne nous reste que 30 ans pour la sauver. 30 ans, c'est peu, surtout que les données économiques ont brutalement changé depuis notamment qu'un émir arabe a tapé sur la table et exigé qu'on lui paye un bon prix son pétrole. Et depuis, ce fut une flambée générale des prix. Le cuivre a doublé, les phosphates ont quadruplé. Bref, une situation de crise s'est établie. Et c'est sur ce problème que les chefs d'entreprise vont se pencher dès demain et pour trois jours à Paris lors d'un symposium. Est-ce que vous, vous croyez finalement que l'on va au devant d'une grande crise dans le domaine des matières premières Est-ce que vous êtes finalement optimiste ou pessimiste <rire> C'est extrêmement difficile à dire. Moi je suis toujours optimiste par tempérament, mais il faut reconnaître que les problèmes nouveaux 
sont difficiles et ils sont surtout difficiles à cause de la soudaineté et de la brutalité avec laquelle ils se sont produits. Euh, si les évolutions qu'on vient de connaître s'étaient déroulées sur un temps plus long, on aurait eu le temps de les absorber. Et dans le... Tandis que là, les accroissements de prix, les problèmes de quantité, éventuellement, se sont posés avec une grande brutalité. Et la difficulté, c'est de trouver à réagir à un nouvel état d'équilibre. En résumé, qu'attendez-vous finalement de ce symposium où nous en attendons une espèce de clarification des problèmes venant de réflexions et de, de points de vue de gens venant de tous les coins du monde. Nous avons voulu que se manifestent dans ce symposium tous les points de vue possibles, de manière à essayer de clarifier les débats et d'essayer surtout de les ordonner autour d'un certain nombre de thèmes généraux. Et l'un des moindres sera la définition des nouveaux rapports entre les pays riches, c'est-à-dire ceux qui peuvent payer la note, et ceux qui sont pauvres et sont condamnés à le rester, car ils n'ont pas de ressources à exploiter. Bientôt, une grande équipe de football à Paris. Cela est maintenant très possible, car Paris Saint-Germain, ici à l'attaque, a gagné sa place en division 1 hier soir devant Valenciennes. Il jouera tous ses matchs au Parc des Princes l'an prochain et déjà on parle de la venue éventuelle de joueurs de classe comme Guillou, le brésilien Polo César, mais aussi l'allemand Netzer. Il y eut bien des émotions tout au long de cette rencontre décisive entre Parisiens et Nordistes. La victoire de Paris Saint-Germain fut acquise de justesse, 4 à 2. M. Pelé sur cette action marque le premier but. Mais 4 minutes après, c'est l'égalisation de Valenciennes par Neubert à la suite de ce corner. Une reprise de la tête sur passe de Zaremba. Et dès le début de la seconde mi-temps, Valenciennes prend l'avantage, but de Villechec. Alors le suspense commence, Paris Saint-Germain doit marquer 3 buts pour gagner sa place en division 1. Dogliani, ici, Marella et à nouveau Dogliani vont réussir cet exploit. Regardez. Quatre à deux, Paris Saint-Germain est en division 1. À la fin du match, Juste Fontaine a été victime d'un malaise. Il confie ici ses impressions. Le plus dur a été fait, mais maintenant ça va être encore plus dur parce que le public de Paris attend de nous que nous fassions une grande équipe. Et on essaiera de leur donner des émotions, mais pas autant que ce soit parce que j'ai failli, failli passer. Alors maintenant, il faut parler recrutement. Quels sont les joueurs envisagés pourrait... ben, Guillaume nous intéresserait parce qu'il a fait une bonne saison et il amènerait du monde à Paris. Puis une grande vedette étrangère. C'est-à-dire ben, On ne peut pas... On espère Jazik ou Polo César ou hein, quelqu'un de cette valeur-là. Mais pour l'instant, euh, ils sont très très chers. Les internationaux de France de tennis commencent aujourd'hui au stade Roland-Garros à Paris. Il y a 128 engagés, parmi eux le roumain Nastas, le tchèque Kodesh, le suédois Borg et les américains Smith et H. Du côté français, Geoffrey, Proisy, Chanfro, qui ont des chances relativement minces. Du côté féminin, la grande favorite, la jeune australienne Chris Evert. Cyclisme, aujourd'hui, deuxième étape du Dauphiné progrès. Macon lonce le saunier, 194 km, le, le, le hollandais Knetemann porte le maillot de leader. Nous allons maintenant revenir sur le Conseil des ministres. Nous avons tout à l'heure entendu M. Poniatowski, le ministre de l'Intérieur, donner un premier communiqué tout de suite après le Conseil des ministres qui s'est achevé peu avant 13 heures. M. Poniatowski a parlé de l'augmentation des fonctionnaires à partir du 1er juin. Je vous précise le, que cette augmentation sera de 3,25% à partir du 1er juin, une augmentation qui concernera 1 900 000 fonctionnaires. Mais nous revenons maintenant sur un autre point de ce Conseil des ministres en écoutant M. Poniatowski qui a annoncé la tenue prochaine. Il a invité le Conseil des ministres du lundi, de lundi prochain et qui se réunira à 10 heures. Lundi prochain à 10 h oui. Euh, ce conseil sera consacré alors, à deux objets. Le premier qui sera la présentation des secrétaires d'État. Les secrétaires d'État, euh, vous le savez, n'assisteront pas normalement au Conseil des ministres. Ceci sera un Conseil des ministres exceptionnel au cours desquels seront présentés les secrétaires d'État. Ce conseil examinera également 
Trois questions. Le projet de loi d'amnistie, le projet de loi sur les suppléants et le texte concernant le nouvel âge électoral. Nous reviendrons bien sûr ce soir sur le Conseil des ministres. Nous parlons maintenant de cette opération Overlord que nous avons déjà présentée hier. C'est dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 juin 1944 que près de 6 500 bateaux s'approchaient des côtes normandes. Leur mission, sous le nom de ce code Overlord, consistait à déposer près de 200 000 hommes et 150 000 tonnes de munitions sur cinq plages étalées sur un front de l'ordre de 100 km. Demain, nos journaux de 13h et de 19h45 vous seront présentés de l'une de ces plages, Omaha Beach, mais depuis hier, nous vous faisons vivre les instants qui ont précédé le plus grand débarquement de l'histoire. Nous retrouvons maintenant les commandos Kiefer. Ils étaient 177 Français, commandos de la France libre, avec à leur tête le commandant Philippe Kiefer. Ils sont les premiers Français qui ont débarqué avec les alliés sur les côtes normandes. Mai 40, bousculé, débordé, écrasé sur le plan militaire, la France découvre sur les champs élysées les bottes qui vont rythmer pendant quatre longues années sa nouvelle vie de pays occupé. Au même moment, à Dunkerque, des milliers d'hommes essayent tant bien que mal d'embarquer pour l'Angleterre. Parmi ces hommes, qui jettent un dernier regard sur la terre de France, un jeune capitaine de corvette. Philippe Kiefer, un officier comme tant d'autres qui refuse la défaite momentanée des armes. Et c'est à Londres, alors qu'il est officier du chiffre à bord du Courbet, qu'il entend le 18 juin l'appel de De Gaulle. Moi, général De Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France Libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Dans le même temps, il prend connaissance des premiers raids de commandos effectués par les Britanniques sur les côtes occupées d'Europe. Boulogne le Touquet en juin, Guernesey en juillet, la Norvège au printemps 41. Pour le marin Kiefer, c'est une révélation, mais il devra se battre pendant un an pour obtenir des Français et des Britanniques la création des premiers commandos de la France libre. Pour lui, cette élection, c'est quelque chose de dur. Il, il, il était obligé de bouger, de, de faire quelque chose, que, que sentait que vraiment, il faisait quelque chose qui va libérer son pays. Il ne pouvait pas faire tout ça, évidemment, mais tout de même, il, il avait besoin de ça. Maurice Chauvet était l'un de ces commandos qui ne reconnaissait que deux choses, le volontariat et la résistance physique. Le critère physique était juste au-dessus, était juste à la limite des possibilités humaines, si vous voulez, c'était une marche avec l'équipement complet de campagne anglais, c'est-à-dire quand même un peu plus de 35 kg, on devait faire un 7000, c'est-à-dire pratiquement 11 km, en 60 minutes. Alors ça, c'était le système, c'était éliminatoire. Et à ce moment-là, on partait dans un camp spécial. Aknakari en Écosse était l'un de ces camps spéciaux. La première chose qu'on voyait en passant le camp, c'était les tombes qui correspondaient aux gens tués en training. Le nom du garçon supposé dans la tombe n'y était plus, mais ce qui était vrai, c'était les raisons de la mort. Et l'indication était née de façon très très précise pour que au moins ça puisse servir aux autres. Yep, en août 1942, est la première grande opération à laquelle sont associés les commandos français conduits par le lieutenant Francis Gouff. 15 hommes, 15 Français sont répartis entre Berneval, Varangeville et Dieppe pour combattre aux côtés des Anglo-Canadiens. Vourche réussit à rembarquer sans trop de casse les 7 hommes qui ont débarqué avec lui à Dieppe. Même chose à Varangeville où les 3 hommes qui se battent sous les ordres de Lord Lovat regagnent l'Angleterre sans encombre. Mais au nord, à Berneval, c'est la catastrophe. 
ça a tout de suite très très mal tourné. Ils sont tombés dans un traitement. Les forces allemandes les attendaient. Et Montaillé a été blessé et massacré par un, par un sous-officier français dans la, dans la fin de l'après-midi. Avec lui se trouvait César qui a été fait prisonnier, mis dans un convoi. Et alors qu'il roulait dans la nuit suivante pour être emmené vers un camp de, un camp de prisonniers, il est arrivé à percer avec des Canadiens qui étaient avec lui le plancher du wagon. Ils se sont laissés glisser sur les rails. Les gardiens allemands s'en sont aperçus, ont stoppé le train et pratiquement ont repris les Canadiens qui ont été tous fusillés sur place. César est le seul qui soit passé au travers. Il est arrivé à Paris. Il a pu se voir prisonnier défilant dans Dieppe sur les écrans de cinéma des actualités allemandes. Il est arrivé à passer en Espagne et à rejoindre le bataillon euh, près d'un an après, au début juin 1943. Tout l'hiver 1943-44, où on s'était vu attribuer dix petites opérations en raid coup de main sur les côtes occupées d'Europe, qui en fait étaient des préparations du débarquement. À la fin de cette série des petits raids, on avait recommencé un entraînement qui était extrêmement dur. Et on a fait des, des exercices d'embarquement et de débarquement pendant 48 heures. Et c'est à la fin de la manœuvre seulement qu'on nous a annoncé que le débarquement était éminent et que nous allions être rattachés au numéro 4 commando, qui était un des commandos les plus prestigieux des opérations combinées. Le grand départ a lieu vers 8h du soir, le 5 juin, du petit port de Warsaw, près de Southampton. Mais les 177 hommes des commandos Kiefer ne sauront que plus tard dans la nuit le nom de leur objectif, Wistroa. Et parmi les premiers à débarquer à 7h20, le 6 juin 1944, il y a René Goujon. Il avait 20 ans ce jour-là. Aviez-vous des ordres très précis pour cette première action Extrêmement précis, c'était du ponctuel. Débarquer, ne pas s'arrêter pour ramasser les morts ou les blessés, sauf ceux qui portaient des pièces essentielles au débarquement. L'objectif immédiat, c'était d'abord d'aller déposer les sacs au bâtiment des anciennes colonies de vacances, ensuite se regrouper, foncer en direction des jardins du gazomètre, attraper la route principale de la côte, aller jusqu'en face le casino de Ristreham pour prendre le casino. d'avoir trop d'argent. D'une part, le casino n'avait absolument pas l'allure grandiose qu'il lui a donné. Il a fait le casino qui avait le petit casino qui avait été démoli en 26. L'assaut réel le 6 juin a été donné par les débris de la troupe 1, c'est-à-dire une vingtaine d'hommes conduits par des sergents, puisque tous les officiers avaient été blessés au débarquement. Eusanuc lui a mis, euh, pensait mettre 150 hommes et finalement on a mis 300. Heureusement, on ne les voit pas tous à la fois dans le cadre. Mais enfin, tout est un peu comme ça, si vous voulez, c'est ce qui permet de le laisser passer. Enfin, on le voit avec plaisir et ça représente peut-être le 6 juin pour les spectateurs. Sur les 177 hommes qui débarquent le 6 juin sur la plage de Wistreham, 40 seulement pourront continuer pendant 86 jours les combats de la bataille de Normandie. L'armistice du 8 juin 1945 les surprendra en Allemagne alors qu'ils gardent un camp de prisonniers SS, ceux-là même qui devaient les fusiller sur place s'ils étaient pris car Hitler ne reconnaissait pas le statut militaire des commandos. C'est aussi pour Kiefer le moment de dissoudre le commando qui porte son nom après son dernier défilé le 14 juillet 1945 à Paris. D'un trait de plume, cet homme déjà malade efface cinq années d'efforts 
et d'amitié. Cette force qui l'a animé, disons, tout au long de ces années de guerre, l'a suivi par la suite, oh, après la guerre. Toujours. Toujours. Même à la moment qu'il était très malade, il avait une volonté de faire. C'est ça qui lui a aidé énormément. Philippe Kieffer est mort le 20 novembre 1962 à l'âge de 63 ans. Et c'est à Grand Camp-Mézy, sur cette côte de Normandie où il s'était illustré 18 ans plus tôt, qu'il a choisi d'être enterré. C'est chaque année un lieu de pèlerinage pour les 60 survivants de son groupe. Cette année, peut-être plus encore que par le passé, ils seront tous là autour de leur chef pour le 30e anniversaire du débarquement, de leur débarquement. Mais que se passait-il à cet instant précis, il y a 30 ans Cette question, nous la poserons au cours de chacun de nos journaux, aujourd'hui et demain, à plusieurs reprises au cours de la journée, sur notre antenne, avec des flashs spéciaux. C'est l'un des membres des commandos Kiffer, Léon René Goujon, que nous venons de voir, qui répondra. Mais au fait, que se passait-il il y a 30 ans, le 5 juin 1944, entre 13h et 13h30 Le 5 juin, à 13h, nous allions quitter le camp secret de Bassette, où nous étions rassemblés depuis 8 jours, les 60 000 hommes qui devaient composer les troupes de débarquement. Le camp secret de Bassette, c'est cette gigantesque étendue de terrain que nous avons devant nous. C'est ça. Imaginez-vous tout ça entouré de barbelés, avec une forêt de tentes américaines où il y avait des cinémas, des salles de conférences, de briefings, des, des restaurants, où tout était rassemblé dans ce camp. Est-ce que vous vous sentiez fin prêt pour cette expérience du débarquement Oui, moralement, enfin physiquement, surtout par l'entraînement qu'on avait reçu depuis, depuis des mois, certains depuis des années, et puis aussi moralement et psychiquement, parce que la veille ou l'avant-veille, on nous avait présenté le, le tout premier document que j'ai vu sur les camps de concentration allemands, et je crois que ça nous avait mis véritablement en condition. Une précision sur le Conseil des ministres ce matin. Vous avez déjà entendu M. Poniatowski donner quelques extraits de ce Conseil. Nous l'entendrons ce soir. Mais le président de la République, M. Giscard d'Estaing, a parlé du récent sommet franco-allemand. Il a souligné qu'il ne pouvait pas y avoir de politique européenne pour la France et l'Allemagne si les deux pays ne se trouvaient pas dans une situation économique et financière comparable, aussi bien dans le domaine de l'expansion que de la stabilité monétaire et du dynamisme économique. C'est pour retrouver cette situation économique comparable qu'il est indispensable, a dit M. Giscard d'Estaing, de rétablir notre équilibre économique et financier. Ce n'est que par ce rétablissement que pourra être poursuivie la mise en œuvre d'une politique européenne efficace. Deux informations pour euh, terminer. La signature de la convention instituant l'Agence spatiale européenne a été reportée s'inédit à la demande de la France. C'est ce que l'on indique ce matin officiellement au service de presse de l'Organisation européenne de recherche spatiale, l'ESRO. La création de cette Agence spatiale européenne avait été primitivement arrêtée pour le 1er avril 1974. Un nouveau président pour l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, il s'agit de M. Louis Perrin, 51 ans, qui a été élu ce matin par 48 voix contre 43 à M. Gérard de Caffarelli. M. Louis Perrin est président de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loire depuis 1967 et il était secrétaire général de l'Assemblée permanente. Il succède à M. Pierre Collet. Pas de bourse aujourd'hui encore, cela en raison des grèves décrétées par une certaine catégorie de personnel technique de l'Office. Et en conséquence, la première et la seconde chaîne diffuseront en soirée un programme commun. Les journaux télévisés de la première et de la seconde chaîne seront diffusés à 20h, puis à 20h30, un film western sera diffusé sur les deux chaînes. La charge de la 8e brigade, ce film sera suivi d'un programme musical. Donc euh, rendez-vous pour notre journal ce soir à 20h et je vous le rappelle dans l'après-midi à 16h retransmission depuis l'Assemblée nationale du débat de politique générale après, le, après la locution de M. Jacques Chirac, le Premier ministre. Bon après-midi.